இப்பெல்லாம் எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறது வந்து இந்த மேஜர் டாய் வாஷ் பேசின் தான் அண்ட் அந்த மால் வந்து இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் வேற ஏன்தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்ப வந்து நான் சிக்கன் ஃப்ரை செய்ய போறேன் என்னன்னா சோம்பேரி சிக்கன் ரீசெண்டா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு எப்பவுமே கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் புது ஐட்டம் செஞ்சு வணக்கம் திஸ் இஸ் ஸ்வேதா வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டோடல் டைரி ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு டூ டேஸ் வ்ளாக் பார்க்க போறீங்க பெங்களூர்ல வின்டர் பயங்கரமா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த டிசம்பர் எண்ட் அண்ட் ஜான் பிகினிங் தான் ரொம்ப கோல்டு அதிகமா இருக்கும் ஸோ காலையில ஸ்டவ் ஆன் பண்றதே ஃபர்ஸ்ட் வேலையா இதுக்காக தான் இல்லைன்னா எந்த ஒரு மோட்டிவேஷனுமே இருக்காது ஸ்டவ் ஆன் பண்ண அண்ட் டீ குடிச்சிட்டு என்னோட ஒர்க்கை பொறுமையா ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஆல்சோ என்னதான் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டாலும் சாக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இருக்க முடியல காலையில் எயிட்குள்ளே லஞ்சுக்கான ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும் கார்த்திக் ஆஃபீஸ்க்கு லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க பட் எனக்கும் வியனுக்கும் முன்னாடியே வந்து செஞ்சுருவேன் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் வியனை வச்சுட்டு குக்கிங் பண்ணுறது பிகாஸ் எனக்கு கிச்சனில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட நிற்க விட இப்போ ஒரு டூ வீக்ஸாக நடக்கிற அதிசயம் என்னென்னா கார்த்திக் ஆஃபீஸ் போகும்போது வியன் பாய் சொல்லி அனுப்புகிறான் எப்போவுமே வந்து கார்த்திக் ஆஃபீஸ் போனாலே பயங்கரமாக அழ ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ அவனை வந்து நான் உள்ளே வச்சுப்பேன் கார்த்திக் ஆஃபீஸ் கிளம்புவாங்க இப்படி தான் நடக்கும் இப்போ டூ வீக்ஸாக பயங்கர சேஞ்சு ஸோ அதுவே ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்சாக இருக்கு வந்து தோசை தான் இப்ப புதுசா வியன் வந்து தோசைக்கு எதுவும் சட்னி எல்லாம் தொடக்கூடாது நானே என்னோட தோசைய வந்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டு இருக்காரு ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேஸ்ல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதை மீறி நம்ம தொட்டு ஊட்டினோம்னா இந்த மாதிரி துப்பிடுவாரு எனக்கு வந்து சாப்பிட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் டாக்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஃப்ரூட்ஸ் டூ வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது ஒரு வழியில இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுவுமே எல்லா நாளும் கரெக்டா போகும்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா போதும் அப்படின்னு இருக்கும் எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறது வந்து இந்த மேஜர் டாய் வாஷ் பேசின் தான் வியனுக்கு வேற இப்ப வாஷ் பேசின் ரொம்ப பிடிக்குது சோ லக்கிலி நான் இது நினைக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு டாய் இருக்கும் அப்படின்னு கரெக்டா கியூரியஸ் கப்ல இவரோட ஏஜுக்கு இது வந்து கிடைச்சது நான் ஃபாரின்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய டாய்ஸ் பார்த்திருக்கேன் பட் இங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சோ பேசிக்கா இதுதான் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்ல வந்து இது எல்லாமே வந்துச்சு நிறைய பாக்சஸ் இருக்கு ஏஜ் வைஸ் ஸோ ஏஜ் வைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டாய்ஸ் பசில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நான் வந்து இது ஆல்ரெடி ஒன் இயர் பேக் வியனுக்கு வந்து வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஏஜுக்கு என்னென்ன டாய்ஸ்னா அதோட இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இந்த பசில்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இந்த டூ டு த்ரீ ஏஜுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பசில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய இருக்கு அண்ட் இதில் வந்து சைஸ் வைஸ் எலிஃபன்ஸ் வந்து அடுக்கணும் அண்ட் இந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அமேசான்லேயே கிடைக்கும் போட்டு <laughs> நம்மளுக்கு புரியல எப்படி கத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியலனாலும் இந்த புக் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கும் அதுதான் மெயின் ஹலோ என்ன பண்றீங்க இப்ப இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வாஷ் பண்றாரு 
பேசணும்னைக்குறாங்க <laughs> 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 ஸோ டெய்லி கண்டிப்பாக காலையில் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை கீழே போயிடுவோம் நான் தேவையான ஸ்நாக் வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே ஒரு பேக்கில் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் என்ன பண்ணுறீங்க பப்பூ பரவாயில்ல எங்கே மண்ணு இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து விளையாடும் போது நான் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக என்னோடய ஒர்க் ஏதாச்சும் பார்க்கலாம் ஏன்னா டே டைமில் எனக்குமே நிறைய பிராண்ட் கால்ஸ் வரும் யூடியூப்கான ஒர்க் ஏதாச்சும் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்னா வீணை இங்கே விளையாட விட்டனோ ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா என்கேஜ்டாக விளையாடுவான் இல்லைனா நான் வந்து உட்காரவே முடியாது எனி டைம் அவர் பின்னாடியே தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே உட்கார வச்சேன்னா நான் கொஞ்சம் என் ஒர்க் வந்து அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் ஏதாச்சும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு மால் போயிருந்தோம் ஸோ வழக்கமாக போகிற மால் விட கொஞ்சம் ஏதாவது வித்தியாசமாக போகலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ இங்கே நாங்கள் இல்லாத அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் டைமில் புதுசாக மால் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் ஐ திங்க் இந்தியாலேயே பிகஸ்ட்டாக இல்லை பெங்களூரில் பிகஸ்ட் மாலானு எனக்கு தெரியல அண்ட் அந்த மால் வந்து இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் வேறு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் காட்டுச்சு மேப்பில் ஓகே என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் ஏன் தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த டிராவல் டைம் வந்து எதுவும் இங்கேருந்து ஒரு ஊருக்கே போயிட்டு வர மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு போகும்போது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் வரும்போது டூ ஹவர்ஸ் பட் மால் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு நினைக்கவே இல்லை சூப்பர் சூப்பராக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இன்கேஸ் பெங்களூரில் இருக்கீங்க இல்லை பெங்களூர் வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணலாம் அந்த மாலு லைக் எல்லா விதமான ஷாப்பிங் ஸ்டோர்ஸும் இருந்துச்சு பிராண்டடு ஸ்டோர்ஸும் நிறைய இருந்துச்சு பட் நிறைய வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வந்து நிறைய கிளிப்ஸ்லாம் எடுக்கல ஓரளவுக்கு தான் எடுத்துருந்தேன் அதை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மால் ஓவரால் லுக்கே வந்து பயங்கர லக்ஸூரியஸாக இருக்குது இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து இது புதுசாக ஓப்பன் பண்ணது அதுவுமே ரீசன் தான் பட் ரொம்ப அழகாக நிறைய டீட்டெயிலிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த மால் வந்து ஓவர் க்ரௌடடாக இருக்குது அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக கொஞ்சம் நாள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து நான் டிசம்பர் எண்டில் விசிட் பண்ண டைமில் எடுத்தது நிறைய லக்ஸரி பிராண்ட் ஸ்டோர்ஸும் இருந்துச்சு சீக்கிரமே ஓப்பன் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில விஷயம்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க செம்ம அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி செம்மையாக ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வர பேண்டாக வந்து ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்காக செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு ஐ திங்க் ஹோம் சென்டர் ஆப்போசிட்டில் வந்து இது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ அங்கே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருப்போம் மிச்ச நேரம் டிராவல்லே போயிடுச்சு ஓகே சீக்கிரம் கிளம்புனா தான் டிராஃபிக்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னா எங்களோட ஃபேவரட் சாயோஸ் கேஃபேல பனானா கேக் அண்ட் டீ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து குயிக்காக கிளம்பிட்டோம் ஸோ என்ன ஷாப்பிங் பண்ணோம் பேசிக்காக அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு நினச்சேன் எனக்கு நான் பெருசாக ஷாப்பிங்கே பண்ணல இந்த ரெண்டு பேக் ஃபுல்லாக வந்து ரியனுக்கும் கார்த்திக் போதா நம்ப முடியலல எஸ் உண்மை தான் ஏன்னா இங்கே வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வியன்கும் கார்த்திக்கும் தான் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு வியனுக்கு வந்து எவ்வளோ ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் என்னவோ ட்ரெஸ்ஸே இருக்காத மாதிரி இருக்கும் எப்போ போய் அவனோட செக்ஷன் தெரிஞ்சாலும் என்னடா ட்ரெஸ்ஸே இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கேன்னு ஏன்னா அவங்க வளர ஸ்டேஜ் வரையா நம்ம எவ்வளோ வாங்கினாலும் பத்தாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ நான் கூட ஆன்லைனில் அப்பப்போ வாங்கிப்பேன் பட் கார்த்திக் அப்படி ஆன்லைனில் வாங்குற ஆளும் கிடையாது நம்ம கூப்பிட்டு போய் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சிலதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா தான் உண்டு ஆஃப்டர் வெட்டிங் கார்த்திக் வந்து அஃபிஷியல் அவுட் ஃபிட்ஸ் சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆள் நான் தான் ஸோ என்ன மாதிரி ஷர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு வந்து நான் காட்டலான்னு நினச்சேன் கண்டிப்பாக ஒரு பிளாக் ஷர்ட் வேணும் மீதி என்ன வேணால் எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் ஷர்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் 
ஸோ கார்த்திக்து முடிச்சோடனே வியனோடத வியன் தான் யூஸ்வலாக நான் லைஃப் ஸ்டைலில் எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா லைஃப் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட் குவாலிட்டி நல்லாவே உழைக்கும் வியனுக்கு மோஸ்ட்டாக பேண்ட்லூன்ஸ் வெஸ்ட் சைடில் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நல்ல கம்மி ப்ரைஸஸ்லையும் கிடைக்கும் பட் இந்த தடவை வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு லைஃப் ஸ்டைலில் எடுத்தோம் இந்த டிஷர்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு க்யூட்டாக இருந்துச்சு லைக் சும்மா கேஷுவல் வேர் வந்து ஒரு சிலர் எடுத்திருந்தேன் இந்த ஸ்வெட் ஷர்ட் ஒன்று எடுத்திருந்தேன் அவருக்கு இந்த வெல்வெட் மெட்டீரியல் பேண்ட் ஒன்று கிடைச்சிது மோஸ்ட்டாக இங்கே வந்து கலர்ஸ் நல்லா சூப்பர் சூப்பர் பேட்டர்ன்ல கிடைக்கும் அதனால தான் அங்க பிரிஃபர் பண்ணுவேன் அண்ட் லாஸ்டா எனக்கு வந்து ஒரு நைட் ட்ரெஸ் எடுத்திருந்தா அதே எப்படி நம்ம எதுவுமே எடுக்காம வருதுன்னு ஒரு ஃபிளாட்ஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து வெஸ்ட் சைட்னா லூனா அப்படிங்கிற கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபுட்வேர்ல லைஃப் ஸ்டைல்னா கோட் அப்படிங்கிற கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பிடிக்கும் ஸோ எல்லா அவுட் ஃபிட்ஸ்க்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இந்த நைட் ட்ரெஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இது வந்து செட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் ஆச்சு ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு சூப்பர் டீல் குவாலிட்டியும் செம்மையாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஷாப்பிங் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் வராங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து குக் பண்ணுவோம் நாங்களே இந்த கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக வெளியே வாங்கிடுவோம் வீட்டில் செஞ்ச டிஸ்க் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனால் ஓகே இனிமேல் கொஞ்சம் வீட்லேயும் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சு இந்த தடவை வந்து பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் ஃப்ரை வந்து செய்கிறோம் வேறு ஏதாவது ஐட்டம் வேணால் வெளியே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் வியனும் வந்து காலையிலேருந்து எங்களை விடவே இல்லை ஓரளவுக்கு சமாளித்து பிரியாணி ஓவர் இப்போ வந்து நான் சிக்கன் ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் என்னென்னா சோம்பேரி சிக்கன்னு ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா தெரில ரீல்ஸில் யூடியூப்லலாம் இப்போது நயன்தாரோட ஃபிலிம் அன்னபூர்ணின்னு வந்துச்சுல அதில் ஜெய் ஆக்டர் ஜெய் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதை வந்து பார்த்த உடனே ஓகே இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு அது கெஸ்ட் வரப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு செய்கிற மாதிரி ஒரு ரெசிபியாக இருக்கே அப்படின்னு வந்து நினச்சோம் ஸோ அதான் நான் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன் மீன் வேல் நான் உங்களுக்கும் வந்து அந்த ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மினிமம் திங் இதுக்கு வந்து தேவை மெயினா சிக்கன் தேவை அதை வந்து வாங்கியாச்சு நிறைய பேர் கொஞ்சம் அதிகமா சிக்கன் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருந்தாங்க நான் கொஞ்சம் கம்மியா தான் யூஸ் பண்றேன் லெக் பீஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நல்லது டக்குன்னு முடிவு பண்ணி இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ண போறேன் கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு எப்பவுமே கெஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் புது ஐட்டம் செஞ்சு ஓகே பாப்போம் ஸோ எடுத்தோடனே சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு லெமன் ஜூஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் அண்ட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டேன் பேசிக்காக கலர் நல்லா வரணும் அப்படின்னு அண்ட் கரம் மசாலா தனியா தூள் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்து கொஞ்சமாக கேர்ட் ஆட் பண்ணி எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் வந்து முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வைக்கல அப்படி வச்சிருந்தா இன்னும் கூட டேஸ்ட் இறங்கி இருக்க சான்சஸ் இருக்கு பட் அப்படியே செஞ்சப்போ நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸோ டென் மினிட்ஸ் தான் நான் மேரினேட் பண்ணி கொஞ்சமாக ஸோ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு அப்படியே இறக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அதுவும் இவ்வளோ குவிக்காக வந்து இந்த சிக்கன் செய்ய முடிஞ்சது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு என்ன செய்யறதுனே அப்படின்னு தெரியாத டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சமாக சிக்கன் வாங்கி இதை செஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ கெஸ்ட் வரப்போ நான் வந்து வ்ளாக் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு வராங்க அவங்கள வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆக்க விரும்பல ஸோ அன்னைக்கு லஞ்சுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் இருக்கு காஜு கத்லி அண்ட் நம்ம செஞ்ச சோம்பேரி சிக்கன் இருக்கு அண்ட் பிரியாணிக்காக ஆனியன் ரைத்தா இருக்கு அண்ட் இது வந்து மட்டன் பிரியாணி சீரகா சம்பா ரைஸ்ல வீட்டில் செஞ்சது அண்ட் கொஞ்சமா ரசம் இருக்கு இது பக்கத்துல ஒரு தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அங்க ஆர்டர் பண்ண ஃபிஷ் ஃப்ரை அண்ட் இதுவுமே சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அங்க ஸோ இதுதான் இன்னைக்கோட லஞ்ச் மெனு எங்களுக்கு இந்த டாய் வந்து நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அம்மா வந்து வியன் பர்த்டேக்காக வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த டாய் அழகா பால் வந்து இதுல பிக்ஸ் பண்ணிடணும் பால் எங்கேயுமே
நீன அது அப்படி கையில பிடிச்சு விளையாடுறதுக்கு கிடையாது பேட் எடு பேட் எடுத்துக்கோ ஆ பால் அடி பால் அடி இது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிடில்ல வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இங்க வச்சுக்கலாம் இப்ப விளையாடுங்க தலையில ஹெட் பேண்ட் எடுத்து மாட்டிருக்காது பாருங்க நாங்க வார்ட்ரோப் கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப ஹெட் பேண்ட் மாட்டுச்சு அது எடுத்து தலையில மாட்டிட்டு இருக்காரு தலையில பாருங்க நான் அந்த சைட் வார்ட்ரோப் கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த ஹெட் பேண்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்ச உடனே இருந்துச்சா யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு கூட தெரியல ஹெட் பேண்ட் எல்லாம் மாட்டணும்னு இப்படி நான் கூட என்னைக்குமே அவன் எதிர்க்க யூஸ் பண்ணது இல்லை என்னாச்சு கீழே விழுந்துட்டீங்களா எப்படி பால் நாள கீழே விழுந்துட்டீங்களா So that's all about this video. If you are watching this interesting vlog, please like this video. Please subscribe to our channel. Thanks for watching. Bye bye. White lace on the outside Satin